அனைவருக்கும் வணக்கம் பனிவாய்ப்பு தமிழ் பயிற்சியின் மூன்றாம் பகுதி இது இதில் இலக்கணம் குறித்து நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எழுத்திலக்கணம் குறித்து முதல் நாளாகிய நேற்று பார்த்தோம் அதோட தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் முதல்ல பொது புணர்ச்சி பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது உயிர் ஈற்று புணர்ச்சி உயிரெழுத்தை நிலைமொழி இறுதியாய் கொண்ட சொற்கள் எப்படியெல்லாம் புணரும் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல்ல பொதுவான ஒரு விதி இருக்கு அதாவது உயிரெழுத்துக்கள் அது எந்த உயிரெழுத்துனாலும் சரி அந்த உயிரெழுத்துக்கள் எப்படி புணரும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பொது விதி இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலைமொழி ஈற்றில் அதாவது இரண்டு சொற்கள் இருக்கும் பொழுது ஏற்கனவே சொன்னேன் முதல்ல இருக்கக்கூடிய சொல் வந்து ஆமா என்னது நிலைமொழி அடுத்து வரக்கூடிய சொல் வருமொழி முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமொழி ஈற்றில் இறுதியில் உயிரெழுத்து வந்து வருமொழி முதலில் க ச த ப இந்த வலினை எழுத்துக்கள் வந்தால் அங்கே ஒற்று மிகும் அந்த ஒற்றெழுத்தானது மிகுந்து ஒழிக்கும் அது ஒரு பொதுவான விதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ வந்து ஆடி கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம் ஆடி கொண்டிருந்தான் இந்த ஆடியில் இருக்கக்கூடிய இறுதியில் இகரம் இருக்கு வருமொழி முதல்ல என்ன வருது இக்கு வருது க வருது அப்போ அது இரண்டும் புணரும் பொழுது எப்படி வரும் ஆடி கொண்டிருந்தான் அந்த ஒற்று மிகும் இதே மாதிரி தான் அந்த கசத்தப்ப எது வந்தாலும் வட்ட கல் அப்படின்னு சொல்றோன்னா வட்டக்கல் அந்த இக்கு வந்து மிகுது இது ஒரு பொது விதி இது ஒரு பொதுவான விதி இப்போ இந்த பொது வி விதியிலிருந்து சில மாறுபட்டும் இருக்கும் அந்த மாறுபாடுகள் என்னெல்லாம் அதைத்தான் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்குறோம் இந்த இதே மாதிரி இன்னொரு பொது விதி இருக்கு எப்படி நிலைமொழியில உயிர் வந்து வருமொழியில மெய் வந்தா அது இரட்டிக்குமோ அதே மாதிரி இரு உயிர்கள் இணையும் பொழுது அதில் ஒரு மாற்றம் நிகழும் அது என்ன அப்படின்னா உடம்படு மெய் என்பது வந்து இணையும் அதாவது இரண்டு உயிர் சேரும் பொழுது அது விட்டு சைக்கும் தன்மையுடையதா இருக்கும் அதாவது இரண்டு வார்த்தையும் தனித்தனியா நம்ம சொல்ற மாதிரி ஒரு ஓசை கிடை கிடைக்கும் அப்போ இப்ப நம்ம உதாரணமா சொல்லணும்னா மணி அரசன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா மணி அரசன் அப்படின்னு சொல்லி அது இணையாமல் இரண்டு வார்த்தை வந்து விட்டு சைத்துதான் இருக்கும் அதை இணைக்கணும் அந்த இரண்டு உயிரும் பொருந்தாமல் இருக்கும் பொழுது அவற்றை பொருந்த வைக்கணும் இந்த புணர்ச்சிக்கு உடம்படுத்தணும் அந்த உடன்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மெய் தான் உடம்படு மெய் அப்படி உடன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மெய்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈ இவ் யகர ஒற்று பகர ஒற்று இந்த இரண்டும் தான் உடம்படு மெய்கள் அது எங்கெங்க எங்கெல்லாம் யகர ஒற்று வரும் எங்கெல்லாம் வகர ஒற்று வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இ ஈகரம் ஈகாரம் ஐகாரம் இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் நிலைமொழி ஈரா இருந்தா இறுதியில் இ ஈ ஐயை கொண்ட வார்த்தைகள் வருது அப்படின்னா அங்க யகர ஒற்று வந்து சேரும் அகரம் ஆகாரம் உகரம் ஊகாரம் எகரம் ஒகரம் ஓஹாரம் அவகாரம் இந்த எழுத்துக்கள் வரும் பொழுது இந்த எட்டு எழுத்துக்களும் வரும் பொழுது அங்க வகரம் வந்து சேரும் வகர ஒற்று இவ்வு வந்து சேரும் இதுவே வந்து ஏகாரம் இருந்துச்சுன்னா சில இடங்கள்ல அது வந்து எகர மெய்யையும் பெற்று வரும் சில இடங்கள்ல வகர மெய்யையும் பெற்று வரும் இரண்டும் வந்து ஏகாரத்திற்கு பொருந்தி வரும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இப்போ மணி அரசன் ஏற்கனவே சொன்னே இல்லையா மணி அரசன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த நிலைமொழி இறுதியில இகரம் வருது அப்ப அதை எப்படி சொல்லுவோம் மணியரசன் மணியரசு அப்படிதானே சொல்றோம் அதுதான் அடுத்து இன்னொரு சான்று இந்த அடுத்ததுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓக்கு ஒரு சான்று சொல்றேன் இது நமக்கு எப்பயுமே குழப்பமா இருக்கக்கூடிய நம்ம மாற்றி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோக்கு கோயில் கோ இல் இதை இரண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடியதுதான் கோவில் ஆக்சுவலா அங்க என்ன வரணும் அப்படின்னா வகர ஒற்று தான் வரணும் கோ அப்படின்றது ஓஹாரம் இப்ப கோவும் சேரும் போது வகர ஒற்று வரணும் அப்ப அது கோவில் அப்படின்னு தான் வரணும் ஆனா வந்து நம்ம இதுல வந்து அது இல்லாவே நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் கோவின் இல் ஓகே அப்ப அதுதான் கோவில் வருது இல்லையா அந்த இதுதான் வந்து வகர ஒற்று சேர்ந்து வர்றதுக்கு சான்று அப்போ உட உயிரும் உயிரும் ஒன்றும் பொழுது அங்கு விட்டி சை தோன்றும் அதை நிறைத்து இரண்டையும் உடன்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடியது உடம்படுமைகள் உடம்படுமைகள் இரண்டு எகரம் வகரம் எகர ஒற்று வகர ஒற்று இ இ ஐ மூன்றும் வரும் பொழுது எகர ஒற்று அ ஆ உ ஏ ஓ 
ஓ ஔ இதுக்கெல்லாம் வகர ஒற்று ஏகாரத்திற்கு யகரம் உகர யகரம் வகரம் இரண்டு ஒற்றுக்களும் வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்குவோம் இதுதான் உயிரும் உயிரும் வரும் பொழுது வரக்கூடிய புணர்ச்சி புணர்ச்சிக்கான அடிப்படை விதி அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்ததான் நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகர ஈற்று வரும் பொழுது இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பொதுவானவை இதை தாண்டி அகர ஈற்று புணர்ச்சி வரும் பொழுது அதாவது சில இடங்களில் இந்த பொதுவான தன்மையிலிருந்து மாறுபட்டு ஒவ்வொரு வா ஒவ்வொரு எழுத்துலையும் வந்து சில மாற்றங்கள் நிகழும் அதை பற்றி தான் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பொதுவாக என்ன பார்த்தோம் வல்லொற்று வருது வரும் மொழியில் நிலைமொழி இறுதியில் உயிர் ஈர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன வரும் வகர மிகும் அத வல்லொற்று மிகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா நிலைமொழி இறுதியில உயிரெழுத்து இருந்து வருமொழி முதல்ல வல்லொற்று வந்த அக்கசத்தப்ப வந்தா அது மிகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா அதுல இருந்து மாறுபட்ட இடங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் அகரத்துல செய்ய அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வினை இயற்ற வாய்ப்பாடு இருக்கு இல்லையா செய்ய அந்த வாய்ப்பாடு வரும் பொழுது அடுத்து வர அடுத்து வல்லொற்று வந்தாலும் அங்கு அது மிகாது இயல்பாகத்தான் வரும் சான்றா பார்க்கும் பொழுது உண்ணிய இந்த உண்ணிய அப்படின்றது செய்யன்ற வினையச்ச வாய்ப்பாட்டுடைய உண் அப்படின்றதற்கான வார்த்தை இப்போ உண்ணிய கொண்டான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது ஒற்று மிகுந்து இருக்கணும் இல்லை ஆனால் இந்த இடத்தில் ஒற்று மிகாது இயல்பாக அது புணரும் அடுத்து அகர ஈற்று பெயரச்ச சொற்கள் வரும் பொழுதும் வந்து வருமொழியில் வல்லொற்று வந்தால் மிகாது சென்ற கண்ணன் சென்ற கண்ணன் கிடையாது சென்ற கண்ணன் சென்றன்ற பெயரச்சோடு பெயரச்சத்தோடு கண்ணன் வந்து சேரும் பொழுது அது சென்ற கண்ணன் அப்படின்னு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அகர ஈற்று வினை முற்று வினை முற்று அகர ஈற்று வினை முற்று வரும் பொழுதும் கூட வல்லொற்று வருமொழியில் வந்தால் அங்கு புனர் அது வந்து இயல்பாகத்தான் புனரும் வல்லொற்று மிகாது உண்ட சென்னாய் உண்டன சென்னாய் அப்படின்னு சொல்லும் போது உண்டனன்றதுல அகரம்ன்ற உயிரெழுத்து தான் இறுதியில் வந்திருக்கு ஆனாலும் அது வினை முற்றாக இருப்பதால் உண்டன சென்னாய் அப்படின்னு சொல்லி அது இயல்பாக புணரும் அடுத்ததா ஆறாம் வேற்றுமையில் பன்மையில் அ அப்படின்ற ஒரு உருபு வரும் ஆறாம் வேற்றுமையில் அகரம் அப்படின்ற உருபு எங்க வரும்னா பன்மையில் வரும் அந்த பன்மை உருபு அது வந்து இப்போ வழக்கத்தில் இருக்கிறது கிடையாது அந்த உருபு வந்து வரும் பொழுதும் கூட வல்லொற்று மிகாது இயல்பாய் வரும் அதுக்கு தான் நாம் அங்கே சான்று பார்க்குறோம் தன கைகள் என்பது தன கைகள் அப்படின்னு சொல்லி இயல்பாய் புரிஞ்சிருக்கு தனது அப்படின்றது ஒருமைக்கானது தன அப்படின்றது பன்மைக்கானது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இன்னும் சில அக அகர ஈற்று புணர்ச்சிக்கான சிறப்பு விகுதி சிறப்பு விகுதி விதிகள் அகர ஈற்று பன்மை பெயர் வரும் பொழுது அது இயல்பாய் புணரும் வருமொழியில் வல்லெழுத்து வந்தாலும் அதற்கு சான்று தான் வந்து பல நாட்கள் பல அப்படின்றது பன்மை பெயரை குறிக்கக்கூடிய சொல் தானே அதோடு சேர்த்து மணிக்கொண்டு வந்து நாட்கள்னு வந்திருக்கு பல காட்சிகள்னு வரணும் பல காட்சிகள் அப்படின்னு வந்ததுன்னா பல காட்சிகள் காட்சிகளில் வல்லொற்று வந்தாலும் கூட அது இயல்பாய் புணரும் அடுத்து அம்ம உர் அம்ம என்ற உரை உரை அசை சொல் அசை சொல் அம்ம அம்மன்றது ஒரு அசை சொல் அது உரையில் வரக்கூடிய அசை சொல் அந்த அசை சொல் வரும் பொழுதும் வல்லொற்று நிலைமொழி வருமொழியில் வந்தால் அது இயல்பாகத்தான் புணரும் அடுத்ததா சாவன்ற வார்த்தையும் அதே மாதிரி தான் இயல்பாய் புணரும் கடைசியா நம்ம பார்க்கக்கூடியது பல சில என்ற பன்மை பெயர்கள் பன்மை பெயர்கள் அகர ஈற்றை கொண்ட பன்மை பெயர்கள் இருக்கு இல்லையா அவை வருமொழியில அதே சொற்கள் புணர்ந்தால் அதாவது பல பல சில சில என்பவை புணர்ந்தால் அது வந்து மூன்று விதமான மாற்றங்களையும் கொண்டதா இருக்கும் இயல்பாகவும் புணரும் அதுல தோன்றுதலும் நடக்கும் திரிபும் நடக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் பல பல அப்படின்னும் சொல்லலாம் பல பல அப்படின்னும் சொல்லலாம் பற்பல அப்படின்னு சொல்லி அந்த லகரம் வந்து ரகரம் ஒற்றாக மாறுவதையும் பார்க்க முடியும் அப்படி மூன்று நிலைகளில் திரிதல் அப்படின்றது வந்து அகர ஈற்றில் உண்டு அதாவது இந்த பன்மை பெயர் பல பல சில சில தமிழ் புணரும் பொழுது நிகழும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அடுத்ததா பார்க்கும் பொழுது ஆகார ஈற்று புணர்ச்சிகள் சில சிலதை பார்க்குறோம் ஆகார ஈறு வரும் பொழுது அது வருமொழியில் வல்லொற்று வந்தால் வலிமிகும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் வந்து மாறுபட்டு சில இடங்கள் இருக்கு அது எங்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆகார ஈறு இயல்பா எந்தெந்த இடத்துல புணரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆகார பெயர் சொல் வரும் பொழுது இப்போ ஆ அப்படின்றது ஒரு தனிமொழி தனி மொழியாய் வரக்கூடிய ஒரு எழுத்து ஒரு மொழியாய் வரக்கூடிய பெயர் அந்த பெயர் வரும் பொழுது அடுத்து வரக்கூடிய வல்லொழுத்து மிகாது ஆ தின்றது ஆ 
புல்லை தின்றதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆ தின்றதுன்னு சொல்லும் பொழுது அது இயல்பாகத்தான் புணரும் அடுத்ததா மா பெயர் மா அந்த பெரிய மா அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குல்ல அந்த வார்த்தை வரும் பொழுதும் அது இயல்பாகத்தான் புணரும் அடுத்து மியா என்ற நம்ம ஏற்கனவே மியா பார்த்தோம் இல்லையா அது ஒரு அசை சொல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த கேன்மியா செண்மியா அந்த சொற்கள் வரும் பொழுதும் அந்த ஆகாரம் மியால வரக்கூடிய ஆகாரம் வருமொழியில் வல்ல வல்லெழுத்து வந்தாலும் இயல்பாக புணரும் அடுத்ததா எதிர்மறை ஆகார ஈற்று எதிர்மறைகள் இருக்குல்லே அது பலவின் பால் வினை முற்றாய் வரக்கூடியத அப்படிப்பட்ட பலவின் பால் வினை முற்றாய் வரக்கூடிய ஆகார ஈற்று எதிர்மறை சொற்கள் அவையும் நீ வருமொழியில் வல்லற்று வந்தால் அது மிகாமல் இயல்பாய் வரும் ஓடாத குதிரைன்றத ஓடா குதிரைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆகாரம் வந்தாலும் கூட ஓடா குதிரைன்னா வரணும் வல்லொற்று மிகாது அடுத்து இன்னும் சில மாறுபட்ட ஆகார ஈற்றுக்குரிய சிறப்பு விதிகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆகார ஈறு சில இடங்களில் திரிந்து புணரும் அதாவது அந்த இயல்பாகவும் இருக்கும் சில இடங்களில் அந்த எழுத்துக்கள் மாறியும் வரும் அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனி குறிலை அடுத்து ஆகாரம் வரும் பொழுது அந்த ஆகாரம் வல்லொற்றோடு இணைந்தும் வரும் இயல்பாகவும் வரும் நம்ம உதாரணமாக நிலா அப்படின்ற வார்த்தையை பார்க்குறோம் நிலா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தனி குறில் நீயை எடுத்து லா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது அங்கே நிலா அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இயல்பாகவும் வரும் நிலா உதித்தது அப்படின்னு சொல்லி இயல்பாகவும் வரும் இதே வந்து நிலா விரி அப்படின்றத நிலா நிலாவிரி அப்படின்னு சொல்லி நிலவிரி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆகாரம் கெட்டும் வரும் நிலா உதித்ததுன்றது நிலவு உதித்தது அந்த நிலா அப்படின்றது நிலவு அப்படின்னு சொல்லி திரிந்தும் வரும் இப்படி மூன்று விதமான புணர்ச்சிகளும் இந்த ஆகார ஈற்றில் சில நேரம் நிகழ்வது உண்டு எங்க தனி குறிலை அடுத்து ஆகாரம் வரும் பொழுது இப்படிப்பட்ட மாற்றம் நிகழ்வதை நாம பார்க்க முடியுது இயல்பாய் வல்லெழுத்து வந்தால் அது புணரும் இல்லையா அதுல இருந்து மாறி சில இடங்கள்ல வேறு எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் வரும் பொழுது கூட அது மாற்றம் பெற்று வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்ததான் இகர ஈற்று புணர்ச்சி இகரத்தை ஈற்றா ஈராய் கொண்டிருக்கக்கூடிய சொற்கள் புணரும் பொழுது அவை எப்படி புணர்கின்றன அப்படின்றத பார்க்குறோம் இது சிறப்பு விதிகள் உம்மை உம்மை தொகை இருக்கு இல்லையா உம்மை தொகையில் இகர ஈற்று சொற்கள் வருது அப்படின்னா அது இயல்பாய் புணரும் உம்மை தொகைனா என்ன இப்போ என் எண்ணிக்கை அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து வரும் பொழுது அந்த உம் உம் சொல்லாமல் இப்போ தமிழும் அறிவியலும் கணிதமும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த உம் சொல்லாமல் அதை வந்து உம் மறைந்து வரக்கூடியது உம்மை தொகை அப்படி வரக்கூடிய சொற்கள் இகர ஈற்றை கொண்டால் அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம் செடி கொடி இந்த இரண்டுமே வந்து இகர ஈற்றை கொண்ட சொல் தான் அப்போ முன் முதல்ல இருக்கக்கூடிய செடி கடுத்து க அப்படின்ற வல்ல வல்லெழுத்து வரும் பொழுது பொதுவாக அது புணரும் பொழுது வல்லொற்று மிகணும் ஆனால் இங்கே உம்மை தொகையாக இருக்கும் பொழுது அந்த வல்லொற்று மிகாது இயல்பாய் வரும் அடுத்து இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அதாவது இரண்டு ப பெயர்கள் பு இணைந்து வரக்கூடிய பண்பு தொகை சொற்கள் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் முதல் பெயரில் வந்து இருக்கக்கூடிய இகரம் வந்தது அப்படின்னா அங்கே வலிமிகாது அதற்கு தான் சான்று மார்கழி மார்கழி திங்கள் இதுலேயும் வந்து அது மிகாமல் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியுது அடுத்ததாக வரக்கூடியது உவமை தொகை உவமை தொகையிலையும் கூட ஒரு நிலைமொழி இது வந்து இந்த உவமை தொகைக்கு இங்க சான்று நீங்க பார்த்தா ஒரு குழப்பம் வரலாம் இது வந்து ஐகாரம் இகரம் இரண்டுக்கும் பொதுவானது அதனால அங்க வந்து ஐகாரத்துக்குரிய சான்று வந்திருக்கு அதாவது உவமை தொகையில ஐகாரம் இகரம் இரண்டிலுமே வந்து அஹ் உவமை தொகை வருது அங்க ஐகார ஈரா இருந்தாலும் இகர ஈரா இருந்தாலும் அங்கு வலி மிகுந்து வரும் அப்படின்றத பாக்க அடுத்ததா சில இடங்கள்ல அது விகற்பப்பட்டு உண்டு விகற்பம் அப்படின்னா என்ன இயல்பாகவும் வலி மிகுந்தும் வருவது அப்படி வரக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப கிளி சிறியது அப்படின்னு வருது இல்லையா அங்க கிளின்ற வார்த்தை கிளின்ற வார்த்தை நிறைய வந்து மாறுபாடு நிறைய மாறுபாடுகளை இருக்கக்கூடியதா இருக்கு அது கிளி சிறியது கிளி சிறியது அப்படின்னு வரலாம் கிளி சிறியதுன்னு வரலாம் கிளி சிறியது அப்படின்னு வரலாம் அதே மாதிரி அல்வழியில அதாவது வேற்றுமை புணர்ச்சியில அல்வழி புணர்ச்சியில இ ஐ இரண்டும் அக்ரினை பெயராய் வரும் பொழுது அக்ரினை பெயர் அக்ரினை பெயர் அல்வழியில் இகர ஐகார ஈற்றை பெற்று வரும் பொழுது அது இயல்பாகவும் புணரும் அதில் மிகவும் செய்யும் சில நேரம் அது விகற்பகமாகவும் வரும் அதாவது யானை 
கரிது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து வற்றுமிக்காது அது யானை என்ற அக்ரினை பெயர் இருந்தாலும் அது அதிகார ஈற்றை கொண்டிருந்தாலும் இதே சாரை பாம்புன்னு சொல்கிறோம்னா அங்கே வந்து நமக்கு சொல்லும்போதே நமக்கே தெரியும் சாரை பாம்பு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சாரை பாம்பு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் அப்போ அங்கே வந்து ஒற்று மிகுது சில இடங்களில் இந்த இகரத்தையும் ஐகாரத்தையும் கொண்ட அக்ரினை பெயர் அல்வழியில் சில இடங்களில் ஒற்றுமிக்கும் சில இடங்களில் ஒற்றுமிக்காது சில சொற்கள் எப்படி இருக்கும் விகற்பமாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம கிளி பார்த்தோம் அதே தான் கிளி குறிது அப்படின்றது கிளி குறிதுன்னு எழுதலாம் கிளி குறிது அப்படின்னு சொல்லியும் எழுதலாம் இப்படி மாறுபடக்கூடியதாக இருக்கு இன்னும் சில வார்த்தைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அளத்தல் பெயர் இருக்கு இல்லையா நாளி உரி அப்படின்றதெல்லாம் அளத்தல் முக அந்த முக அளத்தலுடைய அளவையுடைய பெயர்கள் அந்த அளவை பெயர்கள் வரும் பொழுதும் வந்து அது வந்து மாறுபடுறதை பார்க்க முடியுது அதாவது நாளி கூட்டல் உரி அப்படின்னு வருது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ளி இருக்கு இல்லையா அந்த ளியில் இருக்கக்கூடிய இகரம் அழிஞ்சிரும் அந்த ளி வந்து கெட்டு அந்த இடத்துல டகரம் வரும் டகரம் வரும்போது அந்த எட்டும் ஊவும் சேர்ந்து அது டூவா மாறும் நாழி கூட்டல் உரி நாடுரி அப்படின்னு மாறும் இப்ப இரண்டு அளவை பெயர்கள் சேரும் பொழுது இந்த மாற்றம் நிகழுது இன்னொன்னு உரியை அடுத்து வல்லொற்று வரும் பொழுது அப் அங்க வந்து சில நேரத்தில் எகர ஒற்று தோன்றியும் வரும் எகர ஒற்று புதிதாய் தோன்றியும் வரக்கூடியதை பார்க்க முடியுது உரின்ற அளவை பெயரை அடுத்து வல்லொற்று வரும் பொழுது அங்கு எகர புது புதியதா ஒரு எகரம் தோன்றுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் உரி பயறு அப்படின்றது உரிய பயறு அப்படின்னு சொல்லி மாறக்கூடியது இது இன்னைக்கு வழக்கில் இல்லாதது அதனால நமக்கு இது இது ஏதோ தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனால் இலக்கண நூலர்கள் எழுதின காலத்தில் வழக்கில் இருந்ததா அது இருக்கு அதுக்கப்புறம் இகரை இற்று சுவை சொல் வரும் பொழுது வருமொழியில் வல்லொற்று வந்தால் அது அந்த வல்லொற்று மிகுந்தும் வரலாம் மெல்லொற்று மிகுந்தும் வரலாம் இப்போ இகரை இற்று சுவை சொல் அப்படின்னோடனே நமக்கு மனசுக்கு உடனே வரக்கூடியது புளி புளிப்பு இருக்கு இல்லையா புளி அந்த புளியோடு சோற சேர்க்கும் பொழுது புளிச்சோறுனும் சொல்லுவோம் புளிஞ்சோறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வழக்கும் இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடியது பொதுவாக புளிச்சோறுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் புளிஞ்சோறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வழக்கும் இருக்கு அதே மாதிரி எழுவா இகர ஈறு வரும் பொழுது அங்கு வல்லொற்று வரும் பொழுது இயல்பாய் பு புணரும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதுக்கு தான் சான்று பார்க்குறோம் புலி அப்படின்ற ஒரு எழுவாய் வருது இல்லையா அதற்கடுத்து சிறியது அப்படின்ற வார்த்தை வரும் பொழுது அங்கே வந்து இச்சு அந்த வல்லெழுத்தாக இருந்தாலும் புலி சிறியது அப்படின் தான் வருமே ஒழிய புலி சிறியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டோம் அங்கே வல்லொற்று மிகாது அளத்தல் பெயரில் இரண்டு பார்த்துருக்கோம் ஒன்று இரண்டு அளத்தல் பெயர் வரும் பொழுது அந்த நாழியில் இருக்கக்கூடிய அழி அழி கெட்டு அங்கே டா வந்து அது நாடுரியாக மாறுது இன்னொன்று உரி கடுத்து வல்லொற்று வரும் பொழுது அங்கே அகரம் பெறுதுன்றதை பார்க்குறோம் அடுத்து சுவை சொல்லுக்கு பார்க்குறோம் எழுவாய்க்கு பார்க்குறோம் இதெல்லாம் இகர ஈற்று புணர்ச்சியின் சிறப்பு அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது எகரம் ஏ எகர வினா எகர முச்சு முச்சுட்டு வரும் பொழுது என்னெல்லாம் மாற்றம் வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் முதல்ல முச்சுட்டு அப்படின்னா என்ன மூன்று இடத்து சுட்டு பெயர்கள் அதாவது சுட்டெழுத்து நமக்கு தெரியும் ஆ இ உ அகரம் இகரம் உகரம் இந்த அகரம் அப்படின்றது எதை குறிக்கக்கூடியது சேய்மை சுட்டு தூரத்தில் இருக்கிறத குறிக்கக்கூடியது இகரம் அப்படின்றது அண்மை சுற்று இங்கே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே இங்கே உகரம் அப்படின்றது இடைமை சுற்று இரண்டிற்கும் இடையில் அப்படின்றத குறிக்கக்கூடியது ஆனால் இன்னைக்கு அந்த இடை சுட்டு அப்படின்றது நமக்கு வழக்கத்தில் இல்லை இப்போது அகரமும் இகரமும் தான் இருக்குது சரி இதை தான் வந்து முச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த முச்சுட்டை அடுத்து வல்லெழுத்து அல்லது மெல்லெழுத்து அல்லது இடை இவை தவிர்ந்த இல்லை எகரம் தவிர்ந்த இடையெழுத்து எகரம் தவிர்ந்த இடையெழுத்து இவை வரும் பொழுது அந்த எழுத்து மிகுந்து வரும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் சான்றா சொல்லணும் அப்படின்னா அங்கே சென்றான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோன்னா அங்கே சென்றான் இரண்டும் செல்லும் பொழுது அங்கே அந்த சகர ஒற்று மிகும் அங்கே சென்றான் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதுக்கப்புறம் எகர வினா அது வரும் பொழுதும் இதே தான் வல்லெழுத்தோ மெல்லெழுத்தோ அல்லது இகரம் தவிர்ந்த பிற இடையின எழுத்துக்களோ வந்தால் அங்கும் மிகும் எகர வினா சொல் வரும் பொழுது வல்லெழுத்து மெல்லெழுத்து இடையின எழுத்து இடையின எழுத்துல எகரம் தவிர்த்து பிற எழுத்துக்கள் வரும் பொழுது அங்கு மிகும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதற்கப்புறம் நெடில் சுட்டு நெடில் சுட்டு அதாவது ஆங்கே ஈங்கே ஊங்கே சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நெடில் சுட்டு வரும் பொழுது அந்த நெடில் சுட்டை எடுத்து உயிரெழுத்து வந்தால் அங்கு எகரமை தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இ அந்த எழுத்து தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெடில் சுட்டை அடுத்து உயிர் எழுத்து வந்தால் அங்கு எகரமை தோன்றும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் 
இந்த ஆங்கின்றது கூட இல்லை ஆ ஆன்றதே வந்து ஆ ஈகாரம் அதே வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் இந்த நெடில் சுட்டுக்கு எப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு சான்று சொல்கிறேன் ஆ இடை ஆ இடை அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அங்கே ஆவும் இடையும் சேரும் பொழுது அது ஆ இடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யகரத்தை பெற்று வரும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ இப்படி வரக்கூடியது நெடில் சுட்டை எடுத்து உயிரெழுத்து வந்தால் அங்கு யகரமே தோன்றும் அதற்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் இந்த முச்சுட்டில் நம்ம வந்து மெல்லெழுத்து வல்லெழுத்து இடையினை எழுத்து வந்தால் என்னவாய் மாறும் அப்படின்றத ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அப்படி அல்லாமல் இடையினத்தில் எகரம் அங்கே எகரம் விடுபட்டிருக்கும் அதுவும் உயிரும் வரும் பொழுது என்ன ஆகும் அங்கு வ வகர ஒற்று தோன்றும் அப்படின்றதான் வகர ஒற்று தோன்றும் வகரம் வந்து புதியதாய் வந்து தோன்றும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வினா எழுத்துல எகர வினாவை எடுத்து உயிரெழுத்தும் எகரமையும் தோன்றினால் முதல் அதாவது வருமொழி முதலில் வந்தால் அங்கு வகர ஒற்று தோன்றும் இது வந்து இந்த இரண்டிற்கும் பொதுவானதாக இருக்கு முச்சுட்டா இருக்கலாம் அல்லது எகர வினாவா இருக்கலாம் இரண்டையும் அடுத்து உயிரெழுத்தோ அல்லது இடையினத்தில் எகரமோ தோன்றினால் அங்கு வகரம் தோன்றும் வா தோன்றும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் சான்றா சொல்லணும்னா எந்த எழுத்து இதை குறிக்கக்கூடிய ஏ எழுத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ ஏ எழுத்துன்னு சொல்லும் பொழுது அது இணையும் பொழுது எப்படி எழுதும் எவ்வெழுத்து அப்படின்னு மாறுது இல்லையா அப்படி எவ்வெழுத்துன்னு மாறுது இல்லையா அப்படி தான் வகரம் தோன்றுது அதற்கடுத்து ஐகார ஈற்று புணர்ச்சி ஐகாரத்தை இறுதியாய் கொண்ட சொற்களில் இருக்கக்கூடிய சில சிறப்பு புணர்ச்சிகளை பார்க்குறோம் ஐகார ஈறு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தென்னை இருக்கு இல்லையா தென்னை அது எப்படி புணருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல அது வேற்றுமை வேற்றுமை வேற்றுமையில் ஐகாரம் வரும் பொழுது அங்க வருமொழியில வல்லினம் வந்தால் வேற்றுமையில் ஐகாரம் வரும் பொழுது வெல் வருமொழியில் வல்லெழுத்து வந்தால் கச தப்ப வந்தால் அங்கு அம்சாரியை பெற்று வரும் தென்னை மரம் அது தென்னை அந்த ஐ கெட்டு தென்னை மரமாகுது அடுத்து தென்னன் மணிக்கணும் தென்னை மரம் சொல்ற தோப்பு தென்னை தோப்பு அது வந்து தென்னை தென்னை தென்னையில இருக்க ஐ கெடுது அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து அம்சாரியை பெற்று தென்னந்தோப்பா மாறுது தென்னந்தோப்பு அது தென்னந்தோப்பா மாறுது அப்போ அங்க அம்சாரியை அந்த ஐகாரம் கெட்டு ஐ அம்சாரியை பெற்று வரக்கூடியதா இருக்கு எந்த இடத்துல வேற்றுமையில் நிலைமொழியில் வேற்றுமை ஐகார ஈற்று சொல் வருது வருமொழியில் வல்லினம் வரும் பொழுது ஐகாரம் கெட்டு அம்சாரியை பெற்று வரும் ஆனா சில இடத்துல அது வந்து அந்த அம்சாரியை பெற்று வருவதே ஐ கெடாம கூட அம்சாரியை பெற்று வரும் புன்னை காயல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது புன்னை புன்னங்காயல் அப்படின்னு ஆகாம புன்னையங்காயல் அப்படின்னு இது வந்து அந்த ஐகாரம் கெடாமலேயே அஹ் அம்சாரியை பெறுவதற்கான சான்று ஆனா இங்க ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த இந்த பெயர்ல வந்து ஒரு ஊர் பெயர் இருக்கு இல்லையா புன்னை காயல் அப்படின்னு அங்கே வந்து இக்கு வந்து இக்கு மிகுந்து வரும் புன்னை காயல்னு சொல்லுவோம் அது காலப்போக்கில் மொழியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தால் வரக்கூடியது தான் அப்போ ஐகாரம் வேற்றுமையாய் வரும் பொழுது என்ன ஆகுது சில நேரம் அம்சாரியை ஐ கெட்டு அம்சாரியை பெற்று வருது ஐ கெடாமலும் அம்சாரியை பெற்று வருது அடுத்ததாக வரக்கூடியது பனை பனை அப்படின்ற வார்த்தை எப்படி புணருது அப்படின்றத பார்க்குறோம் பனை அப்படின்றது பல இடங்களில் வேறு வேறு மாதிரி புணரும் அது எப்படின்னு பார்க்குறோம் பனை அப்படின்றது சில இடங்களில் எப்படி வருதுன்னா வல்லொற்று மிகுந்து வருது பனை கொடி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பனை கொடி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இக்கு மிகுந்து வருது இந்த பேரில் கூட ஒரு ஊர் இருக்கு பனை கொடி அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பனையும் கொடியும் சேரும் பொழுது அவை வந்து அங்க வந்து வல்லொற்று மிகுந்தும் வரலாம் சில இடங்களில் அந்த ஐ கெட்டு அம்சாரியை பெற்று அல்லது மெல்ல மெல்லெழுத்து மிகுந்தும் வரலாம் பனை பனை கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது பனங்கிழங்கு அப்படின்னு மாறுது இல்லையா அங்கு அம்சாரியை பெற்று அந்த ஐ கெட்டு அம்சாரியை பெற்று வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம் சில இடங்கள்ல ரெண்டுமே இருக்கும் வல்ல சில வார்த்தைகள் வல்லழுத்து மிகுந்தும் வரும் அம்சாரியை பெற்றும் வரும் அதுக்கு சான்று தான் பனை திரள் அப்படின்றது பனை திரள் இரண்டையும் கூட்டும் பொழுது பனை திரள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இத்து மிகுந்தும் வரலாம் இல்லாம அந்த ஐகாரம் கெட்டு பனந்திரள் அப்படின்னு சொல்லி அம்சாரியை பெற்றும் வரலாம் அதற்கடுத்து 
இந்த ஐ வந்து சில இடங்களில் ஆகாரமாய் மாறி வரும் ஐ கை வந்து ஆகாரமாய் மாறி வரும் அது எங்க அப்படின்னு பாக்குறோம்னா பனை கூட்டல் ஆ அட்டு அப்படின்ற வார்த்தை வரும் பொழுது அது பனாட்டு அப்படின்னு சொல்லி மாறுது பனை கூட்டல் அட்டுன்ற வார்த்தை வரும் பொழுது அது பனாட்டு அப்படின்னு மாறுது அப்படின்றத பாக்குறோம் ஊகாரத்தில் வரக்கூடிய சில சிறப்பு புணர்ச்சிகளை பார்க்க போகிறோம் ஊகார ஈற்றை கொண்ட சில புன சிறப்பு புணர்ச்சி அதாவது ஊகாரத்தை இறுதியாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய பூ அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அந்த பூவை அடுத்து அதாவது நிலை மொழியில் பூ இருக்கு ஊகாரத்தை தன்னுடைய இறுதியில் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஓரெழுத்து ஒரு மொழியான பூ அதை அதை அடுத்து வரும் மொழியில் வல்லினம் வந்தது அப்படின்னா நிலை மொழியில் பூ இருக்கு வருமொழி முதலில் வல்லினம் வந்தது அப்படின்னா அது எப்படி புணரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில அது வந்து இரு விதமாய் புணர்வதை பார்க்க முடியுது சில இடத்துல வல்லெழுத்து மிகுந்து புணருது சில இடத்துல மெல்லெழுத்து புணர் மிகுந்து புணருது இப்போ பூ கூட்டல் கோதை அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா அங்கே என்ன ஆகுது பூங்கோதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த காவோட இணை எழுத்தான மெல்லெழுத்து மிகுந்து வரக்கூடியதை பார்க்க முடியுது இதே பூ பறித்தாள் அப்படின்னு வரும்பொழுது அங்க அது வந்து வல்லற்று மிகுந்து வருது இந்த வல் இந்த இடத்த பார்த்தோம்னா இது ஒரு வேற்றுமையா இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து குறிப்பா பார்க்க வேண்டியிருக்கு வல்லெழுத்து மிகக்கூடிய இடம்ன்றது வேற்றுமையா இருக்கு ஊகார வேற்றுமை வரும் பொழுது அங்க அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வல்லொற்று மிகுந்து வருது அப்படி இல்லாத அல்மொழியில் பூ கடுத்து வல்லொழுத்து வரும் பொழுது அது என்ன ஆகுது மெல்லெழுத்து மிகுந்து வருது இப்போ கோதை அப்படின்னா அந்த கோ காக்குரிய இணை எழுத்தான இங்கு அந்த மெல்லெழுத்து மிகுந்து வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இன்னும் சில உயிரீற்று புணர்ச்சி சிறப்பு விதிகள் இருக்கு அதை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ காலம் கருதி இந்த காணொலி இதோடு நிறுத்தப்படுகிறது வாழ்த்துக்கள் நன்றி